大家好，我是你们的好朋友北极啊。本期分享一个温馨又治愈的故事，写给桃子的信。故事开始，桃子在爸爸因意外去世后，跟随妈妈玉子从东京搬到了濑户内海的西岛生活。在船上，桃子拿出了爸爸死前留下的信，但信里只有“致桃子”三个字，并没有内容。因为爸爸去世，桃子变得十分内向。看着妈妈兴高采烈的样子，桃子并不开心。在桃子心里，更多的是对新环境的恐惧。突然有三滴奇怪的水珠落在了桃子的头上，但是桃子并没有太在意。桃子的新家是一座陈旧的大宅子，对面便是伯父家。伯母让桃子帮忙一起整理杂物，在杂物间里，桃子看到了一个漂亮的盒子。打开盒子，发现里面是一本妖怪绘本，据说是江户时代的妖怪志。等桃子和伯母离开后，那三颗水珠悄悄地跑进了盒子里。这天，妈妈要去金治市参加关于就业的讲座。临走前，妈妈带桃子去超市买东西。在超市里，她遇到了两个孩子，杨太和海美。杨太和桃子差不多大，但是桃子不敢搭讪，妈妈便代替害羞的桃子和杨太打招呼。回去的路上，杨太遇到了朋友们，妈妈想要桃子加入他们，但是桃子并不愿意。在送妈妈上船的时候，桃子仿佛看到了一个矮小的影子，跟随着妈妈上了船。临走前还挥了挥手，桃子有点不相信自己的眼睛。回到家后，桃子又来到了杂物间，翻起了那本妖怪志。桃子突然发现桌子上的布丁都被吃光了，还听到有人在喊他的名字。害怕的桃子飞快地逃出家门。当他回头看时，竟看到两个黑影在追着他跑。桃子吓得不轻，不顾一切地往外跑。他穿过大街小巷，飞奔到了神社。跑得精疲力尽，甚至不知道自己跑到了哪里。这时他遇到了杨太，杨太要带迷路的桃子回家，但是桃子害怕妖怪，不想回家。于是杨太便带桃子回自己的家，看爷爷坐的倒船，两人在一起有点尴尬。桃子便找了个借口离开。临走前，杨太邀请桃子加入他们明天要举行的一个跳水游戏。等到妈妈回来后，桃子不敢进家门，就拜托妈妈先进去，自己却被一只小鬼舔了，而妈妈却什么都没有看到。第二天，妈妈又留下了桃子一个人去上班了。桃子听到杂物间里传出妖怪的说话声，害怕的她拉开门想要逃跑，却恰巧遇到了来接她去跳水的杨太和海美。比起妖怪，还是和杨太他们一起去跳水好点。桃子便换上泳衣，和杨太一起出门了。在桥上，大家一下子就跳进了水里。桃子小心翼翼地爬上桥，看着大家嬉戏打闹的样子，桃子又想起些什么，最后还是离开了。可回家的路上又下起了大雨，他只好一个人躲在路边的神社里。在闪电的干扰下，桃子看到那两个妖怪正坐在他的旁边，还有个小妖怪坐在了桃子的腿上。桃子害怕地跑到了伯父家。伯父说，自己的父亲也曾说过自己见过妖怪，但这些故事只是用来吓唬小孩子的。桃子问伯父，如果遇到了妖怪要怎么办？伯父告诉桃子，不可以害怕，要拿出勇气狠狠瞪回去。他们其实很胆小的。几天后，妈妈去田地里帮伯母干活，又剩下了桃子一个人在家。妖怪们出现时，桃子拿起扫把一顿乱挥。他们分别是蠢萌的阿岩、精明的阿川和傻乎乎的阿豆。大个子妖怪阿岩说，他们是被兼元道真封印进妖怪制的妖怪，只是想来感谢桃子打开盒子放他们出来。突然，一块写着“通行证”的牌子从瘦瘦的妖怪阿川的身上掉了下来。桃子捡起牌子，用牌子威胁妖怪们，让他们离开这个家。妖怪们妥协了。但是过了几天，他们又回到了桃子的家里。阿岩躲在厕所里，阿川光明正大的在客厅里看电视。小妖怪阿豆则向桃子炫耀自己偷来的各种蔬菜。桃子实在没有办法，只好同意他们留下来，但前提是不许做坏事和偷东西。不知不觉，他们成了桃子的跟屁虫。桃子也不再害怕他们了。虽然慢慢的熟悉了岛上的生活，但他还是不太愿意与人交流。桃子不敢跳水，阿岩就把他推下去。这天，桃子看到阿豆穿着海美的雨衣，便带着阿豆来到阳台的家里。他们本想留下雨衣就走，但阿豆弄出了响声，引来了阳台和海美。令桃子没有想到的是，海美竟然也能看得到阿豆。第二天，妈妈像往常一样出门去上班了，阿豆也跟着妈妈走了。为了不让阿岩和阿川偷东西吃，桃子带着两鬼去山里找食物。在途中，阿川和阿岩看到了野猪，他们飞快地跳下车，抱走了野猪仔，惹得大野猪们不停地追赶他们。最后，他们不仅没有吃到野猪仔，还搞得全身脏兮兮的，精疲力尽地躺在地上。这时，桃子看到了海岛美丽的景色，感到欣喜不已。这趟狼狈的出行似乎也算是有所收获。晚上，妖怪们在杂物间里聊着天。原来他们的任务是给天上汇报桃子和妈妈玉子的状况，每一段时间都要写报告书。这次阿川和阿岩打算让阿豆写报告书，但是阿豆不会写字。阿岩偷完东西回家时，看到了桃子爸爸给桃子留下的只有三个字的信，还以为是阿豆写了一半的报告书，便把信修改了一下，写成了报告书。这时，桃子也来到了杂物间，看到阿豆和阿岩正在跳舞。阿豆可怜兮兮地邀请桃子加入他们。
，桃子实在不忍心拒绝，便和他们一起跳舞。最后在阿言的咒语下，报告信在桃子的眼前消失了。阿言骗桃子，这是在给菅原道真寄信。桃子听到能够给死者寄信，便想写信给爸爸，但却发现爸爸留下的信不见了。他翻箱倒柜都没有找到信。这时他突然想起和杨太他们一起跳水的约定，但等他来到桥边时，他们已经走了。几天后，桃子坐在桌前思考要给爸爸写些什么，但写下“知爸爸”三个字后，便不知道该写什么了。他来到杂物间，又发现阿言和阿川去偷东西了。不仅如此，他们还偷拿了爸爸送给妈妈的镜子。桃子想要从阿川手中抢回镜子，却不小心把镜子打碎了。妈妈听到声音后，连忙来到了杂物间。妈妈看到凌乱的场面，还看到桃子身边的蔬菜和水果，质问桃子这是怎么回事。桃子告诉了妈妈关于妖怪的事情。妈妈因为看不到妖怪，以为桃子在说谎。甚至打了桃子一巴掌，两个人大吵了一架。桃子骂妈妈已经忘记了爸爸，转身就跑出了家门。这时妈妈突然哮喘发作。此时桃子一个人来到了海边，遇到了杨太。杨太本想让桃子开心起来，却不小心提到了爸爸。桃子听到爸爸两个字后，便伤心的离开了。不一会儿，开始下起了暴雨。桃子坐在路边的神社，和妖怪们说起爸爸的事情。原来，爸爸去世的那天也是妈妈的结婚纪念日。桃子让妈妈买了三张维也纳少年合唱团的演唱会门票，本想给爸爸一个惊喜，但是爸爸那天却要去海里进行调查工作。生气的桃子怒斥父亲说：“你再也不要回来了。”一语成谶，桃子的父亲因为意外，最终没能再回来。桃子回想起那天的事情，伤心的哭了起来，后悔自己为什么要说出那样的话。阿言看到桃子哭了，慌慌张张向桃子道歉，告诉桃子自己不小心把信寄到了天上的真相。原来妖怪们以前做过很多坏事，被天上的老大带走了，不但失去了原本的姿态，腰力也全部被夺走，现在只能做着跑腿的活在人死去后飞上天空前，有一段在地上飘荡的时间。在这一段时间里，妖怪们要负责看护逝者的亲人，并向天上报告。当逝者回到天上后，他们的任务就结束了。而桃子爸爸升到天上的时间就在明天的清晨。这时，邻居大叔开来摩托车接桃子回家。原来，妈妈到处找他的时候，哮喘爆发了。医生和护士因为台风没办法过来。桃子突然对妈妈感到愧疚。他突然明白，妈妈并没有忘记爸爸，而是在隐藏自己的悲伤。虽然身体不好，却依然努力的工作，挣钱养家。只有在自己一个人的时候，才会看着相册偷偷流泪。自己还误会了妈妈，他不该说妈妈已经忘记了爸爸的话。这时，他突然想起了杂物间里的妖怪，他让妖怪们和他一起去金志市找医生来，但是妖怪们不想违反规定，拒绝了桃子。于是，桃子一个人冒着风雨跑向了桥。邻居大叔本来是去阻止桃子的，但最后却骑着摩托车载桃子去金志市。可路上，一件衣服卷进了摩托车的轮子里，他们怎么也取不出衣服。就在这时，阿言、阿川和阿豆带着他们的同伴们一起帮助桃子了。妖怪们围成一个移动的隧道，帮桃子挡住风雨。途中，大叔被妖怪吓昏了过去，阿言便代替大叔的位置，驾驶着摩托车送桃子去金志市。就这样，妈妈得救了。第二天清晨，妖怪们要离开了。桃子回到杂物间，和妖怪道别，恳求他们帮自己带一封信给爸爸。虽然给逝者送信是明令禁止的，但妖怪们还是收下了桃子写给爸爸的信。就这样，妖怪们在桃子的眼前消失，变回了三颗水珠。妈妈的病好了，母女俩也和好如初，关系也更加的深刻了。祭典那天，桃子和妈妈一起在海边看倒船。就在他们要回家的时候，一艘倒船载着一封信回到了岸边，那是爸爸送来的回信。信上只有一句话：“你很努力，妈妈就拜托你了。我一直守护着你们。”这部动画是由号称 IG 三神之一的导演冲浦启之打磨了七年才上映的治愈作品。人生难免会有遗憾，然而有些遗憾却终究不能弥补。请珍惜当下，珍惜每一个爱着自己的人。本期的故事就到这儿了，小伙伴们，下期见喽，拜拜。